Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, 360 ekranlarına ailenizin yarışması Ben Bilirim'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Yine dört misafirimiz var. Bu akşam farklı şehirlerden yarışmacılarımızı ağırlıyoruz. Birazdan onları tanıyacağız ama önce başvuru videolarını izleyerek başlıyoruz. Herkese merhaba, adım Göktuğ Akan. Kocaeli Gölcük'te yaşıyorum. Bir devlet okulunda Türkçe öğretmeniyim. Evliyim. 1'e 6 ve 1'e 4 yaşında olmak üzere iki oğlum var. Ee, sizin yarışmanızı izlemeyi çok seviyorlar. Ee, özellikle Alper Bey'in e, sözlerini tekrar ediyorlar. Ben soruya cevap verdiğim zaman evde onlar da görelim, tebrikler diyorlar. Ee, güzel bir atmosfer oluyor evde. Ee, o yüzden bu yarışmaya başvurdum. Adım Gülizar Özgürt, yaşım 33, memleketim Artvin ama Bartın'da yaşamaktayım, orman mühendisiyim. Bartın Üniversitesi'nde doktor öğrencisiyim. Yarışmaya katılmaktaki amacım, bulmacı çözüyoruz, işte farklı yarışma platformlarındaki soruları görüyoruz, orada çok iyiyiz. Ben de ekran karşısında nasıl olabileceğimi merak ettiğim için hangi düzeyde kendimi e, kanıtlayabilirim diye bunun için yarışmanıza başvuru yaptım. Şimdiden saygılarımı sunuyorum. Merhaba, Albi Tüfiye ben. 40 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum, evliyim. İki çocuk annesiyim. 14 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ondan önce Fransa'da yaşıyordum. yaşıyordum. Kelime ile ilgili oyunları çok seviyorum. Sizin programınızda o şekilde izliyorum ve tanıdım. Yarışmacı olarak katılmayı isterim. Teşekkürler. Merhabalar, adım Çağrı Cembahar. 43 yaşındayım, Ankara doğumluyum. Serbest avukatlık ve ara buluculuk yapıyorum. Yarışmayı her akşam kızımla keyif ve ilgiyle izliyoruz. Ben de stüdyoda olmak, güzel bir anı biriktirmek için yarışmaya katılıyorum. Herkese başarılar dilerim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ne mutlu bize ki aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle, dostlarıyla bizi takip eden misafirlerimizle burada bu, bu akşamda buluşmak kısmet oldu. Şimdi misafirlerimizle stüdyomuzda buluşma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Dört farklı şehirden dört yarışmacımız stüdyomuzda bu akşam bir numaralı masamızda Lütfiye Hanım var İstanbul'dan misafirimiz. İki numaralı masamızda Gülizar Hanım var Bartın'dan misafirimiz. Üç numaralı masamızda Göktuğ Bey var Kocaeli'den yarışmacımız. Ve dört numaralı masamızda da Cem Bey ile yarışacağız bu akşam Ankara'dan misafirimiz. Tekrar hoş geldiniz. Bir numaradan başlayalım Lütfiye Hanım'la. Lütfiye Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz efendim. Teşekkür ederiz. Ee, Lütfiye Hanım az önce başvuru videosunda bahsetti. Uzun yıllar yurt dışında yaşamış. Doğru. Devamında Türkiye'de kaç yıl oldu demiştiniz? 14 yıl. 14 yıldır Türkiye'de ve evet. özellikle bizim tarz yarışmalara çok ilgiliymiş. Evet. İnşallah bu akşam güzel olur. Güzel İnşallah, bir anı olur. İnşallah teşekkür ederim. Ee, ekran başında nasıldı? Ee, gayet iyi. Güzel. İyi olduğuma inanıyorum. Yani öyle. Hadi inşallah Deneyeceğiz burada da güzel bakalım. olur. Evet. Ee, tekstil alanında çalışıyorsunuz. Doğru. Yani. Evet. Tekstil ihracat olarak çalışıyoruz. Bayan dış giyimi. Öyle. Süper. Ne dersiniz rakipler için? Rakipleri nasıl buldunuz? Gayet iyiler. Ee, Baya bir vakit geçirdik birlikte. Ee, evet. Onları da tanıdığıma çok memnun oldum. Burada da onu e, söylemek isterim. Ee, keyifli geçecek diye inanıyorum. Şüphemiz yok. Evet. Keyifli insanlarla keyifli Aynen. bölüm bizi bekliyor. Başarılar dilerim Çok Lütfiye Hanım size. Sağ bu olun. akşam ben Teşekkürler. Ve iki numaraya Bartın'dan misafirimiz Gülizar Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Gülizar Hanım. Hoş gördüm. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim Gülizar Hanım. Gülizar Hanım İstanbul'a gelince aile de İstanbul'daymış. Evet evet. Bir yandan, kardeşlerim burada. Evet. Hem yarışma vesilesiyle hem de onlarla hasret gidermek maksadıyla evet. stüdyomuzda. E, Gülizar Hanım neyle meşguldük? Ben orman mühendisiyim. Aynı zamanda da Bartın Üniversitesi'nde doktor öğrencisiyim. Yılın Harika. belli zamanlarında e, orman müdürlüklerinde çalışıyorum. E, onun dışında da Bartın'da işte üniversiteye devam ediyorum. Şahane. Bulmacaya merak çokmuş bir Evet, bulmacayı da. çok seviyorum. Hatta bazı yaşma programlarını da takip ediyorum sizinkinde özellikle. Yani oralarda kendimizi görüyoruz, bir şeyler cevaplıyoruz. Bir de bir çıkayım dedim, kendimi bakayım nasıl olacağım oralarda diye. O yüzden geldim. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Sağ Umarım olun. güzel bir İnşallah. an olur sizin için de. İnşallah. Başarılar diliyorum Gülizar Hanım. Ve efendim 3 numaraya Göktuğ Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Göktuğ Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Göktuğ Bey de çocukların yönlendirmesiyle özellikle buraya gelmiş. Kim, evet. Neydi isimleri Göktuğ Bey çocukları? Ee, Eymen ve Eray. Eymen ve Eray. Eray, e, ne dediler? Baba git yaparsın mı dediler? Ya bizim evde her akşam sizin yarışmanız izleniyor. Sağ gerek olun. yeni bölüm olsun, gerek tekrarlar olsun hiç kaçmaz. Sağ olun. E, zamanı geldiği zaman izlenir. E, onlar çok seviyorlar okuma yazma bilmemelerine rağmen kelime öğreniyorlar. Süper. Alfabeyi öğrenmeye çalışıyorlar. 
Ben de çocuklarıma böyle güzel bir hatıra bırakmak için yarışmaya başvurdum. Teşekkür ederim. Kabul ediniz. Biz, biz teşekkür Sağ ederiz. Ettiniz. Sağ olun. Göktuğ Bey aynı zamanda öğretmenimiz. Evet. Kaç yıl olmuştu Göktuğ Bey meslek? 12 sene oldu. Mesela. 12 senedir e, Türkçe öğretmeni. Evet. Ve Kocaeli'den yarışmacımız. Başarılar diliyorum teşekkür efendim ederim. size de. Sağ olun. Sağ olun. Ve Ankara'dan misafirimiz Cem Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper Bey. Cem Bey de avukatlıkta kaçıncı yılını devirmişti? 21. yılımızda. 21 yıldır avukat. Doğrudur. <gülüyor> Direk olay. Ben de Ankara'da yaşıyorum. 43 yaşındayım. Kızımla her akşam yarışmanızı izliyoruz. Ee, hem Ankara'da iş stresinden biraz uzaklaşmak hem de keyifli neşeli bir vakit geçirmek için severek katıldım. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Umarım sizin açınızdan da güzel bir anı olur. Ben bilirim macerası. İnşallah. Başarılar Cem Bey. Sağ olun teşekkür ederim. Evet, dört farklı şehirden dört misafirimizle ilk turumuza başlıyoruz. Lütfiye Hanım'ın seçeceği harf bakalım hangisi olacak? Oğlum K'nın ismi olan K harfiyle başlamak istiyorum. K'nın K'si 40 puan değerinde. Lütfi Hanım açılış sorumuzun kategorisi anlam bilgisiymiş efendim. Hı. Geliyor. Uyum anlamına gelen Farsça kökenli kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Uyum anlamına gelen kelime ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Gülizar Hanım. Ahenk. Ahenk. Ben bilirim de bu akşamın açılışını Bartın'dan Or orman mühendisimiz Gülizar Hanım yapar mı? Görelim. Kutlarız. Şimdi Gülizar Hanım kendi sorusunu seçecek. Gülizar'ın G'si. Gülizar'ın G'si 60 puan kazandırabilir. Sorumuzun kategorisi Argo'ymuş Gülizar Hanım. Geliyor efendim. Birinin kafa yoğunluğundan, düşünceli halinden yararlanarak kandırmak anlamındaki Argo sözdür. Nokta nokta getirmek. Süremiz başladı. O kişiyi nokta nokta getirmekmiş. Buyurun Lütfi Hanım. Dalgaya getirmek. Dalgaya getirmek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. <gülüyor> Güzel hanımlar açılışları yaptılar efendim. Darısı beylerin başına. Göktuğ Bey sizin de seçiyoruz. Eymen ve Eray'ın E'si olsun. Eymen ve Eray'ın E'si bir kez daha Allah bağışlasın 60 Sağ puan kazanabiliriz. Kategorisine baktığımızda eşyalardan gelecek bu kez sorumuz. Yaz mevsimiyle özdeşleşen, uzanılabilecek biçimde ayarlanan bir tür taşınabilir koltuktur. Süremiz başladı. Şezlong. Şezlong. Görelim. Kutlarız. Harflerimiz şimdi de Cem Bey'in ilk sorusu için geliyor. Cem'in C'si. Cem'in C'si. isminden yürüyen puan alıyor diyor Cem Bey. <gülüyor> Cem'in C'si 50 puan. Kategorisi isimler olacak efendim. Geliyor. Güzel kadın ve gönül alıcı davranış anlamlarına gelen Arapça kökenli isimdir. Süremiz başladı. Cazibe. Cazibe. Görelim. Hayır dediler. Aradığımız cevap cazibe değilmiş. Lütfi Hanım. Cemile. Cemile. Bu kez oldu mu? Görelim. Kutlarız. İlk dört soruyu geride bıraktık. Beşinci sorumuz Lütfi Hanım'ın sorusu. Harfleri alıyoruz. Kızım Azra'nın A'sı. Azra'nın A'sı 60 puan. Genel kültür kategorisinden gelecek Lütfi Hanım için. İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan içinde Atatürk Arbo Arboretum'unu da Sarı barındıran... Yer. Leptemeden... <gülüyor> Pardon. Leptemeden Sarıyer mi? Görelim. Kutlarız. Arberotumu diyene kadar ben Lütfi Hanım Sarıyer'e ulaştı bile. Tebrik ederim Lütfi Hanım. Teşekkür ederim. Süper gördünüz. Şimdi Gülizar Hanım seçiyor bir soru daha. 
Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si 40 puan kategorisi eş anlamlı kelimeler olacak Gülizar Hanım. Buyursunlar. Uyarı sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. İhtar. İhtar. Uyarı sözcüğünün eş anlamlısı ihtar mı? Görelim. Tebrikler. Göktuğ Bey seçiyor bir soru daha. Zeliha'nın Z'si. Zeliha'nın Z'si 70 puan değerindeymiş. Kategorisi mecaz olacak Göktuğ Bey. Buyursunlar. Zorluklarla dolu kötü baht manasındaki mecazi sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi buyurun Gülizar Hanım. Kara yazı. Kara yazı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Cem Bey seçiyor ikinci sorusunu. Damla'nın D'si. Damla'nın D'si 70 puan değerinde. Cem Bey bu kez edebiyattan alacağız efendim sorumuzu. Buyursunlar. Elizabeth Gilbert'ın otobiyografik özellikler taşıyan hayatın anlamını arama yolculuğunu aktardığı romanıdır. Y nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Doy ve gez diye. <gülüyor> Ye, doy ve gez. En azından benim sloganım bu diyor. Evet hayatın Cem anlamı Bey. olarak. Görelim. Olmadı. Ye, doy ve gez. Olmadı ne olabilir? Buyurun Gülizar Hanım. Duy ve gez olsun. Ye, duy ve gez. Görelim. Olmadı. Elizabeth Gilbert'ın otobiyografik özellikler taşıyan hayatın anlamını arama yolculuğunu aktardığı romanı Lütfiye Hanım. Ye, dua ve sev. Ye, dua ve sev. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Gülizar Hanım. Dua et, sev. Ye, dua et, sev. Bu kez oldu mu? Görelim. Kutlarız. Böylece... 8 soruyu geride bıraktık efendim. Puan tablomuza dönüyoruz. Bu akşamki ilk puan tablosu ekranda. 200 puan topladı Gülizar Hanım liderlik koltuğunda. Lütfiye Hanım 170, Göktuğ Bey 60. Cem Bey ile birazdan güzel bir açılış yapacağız. Döndük yeniden Lütfiye Hanım'ın sorusuna. Fatma'nın F'si. Fatma'nın F'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek Lütfiye Hanım sizin için. Gösterişli, çalımlı anlamlarındaki bir sıfattır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Gülizar Hanım. Afife. Afife. Görelim. Hayır dediler Afife'ye. Buyurun Cem Bey. İffet. İffet. Gösterişli, çalımlı. Görelim. Olmadı. Bir kutu açalım. Buyurun Cem Bey. Afili. Afili. Bu kez oldu mu? Cem Bey açılış yaptı mı? Görelim. Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Cem Bey. Teşekkür İlk ederim sağ olun. Şimdi Gülizar Hanım'la seçiyoruz. Harf tablosuna gidiyoruz. Şefik Ağa'nın şeysi. Şefika'nın şeysi 60 puan kazandırabilir. Araç gereçler olacak Gülizar Hanım'ın sorusunun kategorisi. Su altında yüzerken yapay soluk borusu olarak kullanılan nesnedir. Süremiz başladı. <gülüyor> Sağlık olsun. Buyurun Lütfiye Hanım. Şnorkel. Şnorkel. Şnorkel. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Şimdi de Göktuğ Bey için geliyor harf tablosu. Sivas'ın S'si. Sivas'ın S'si 60 puan kazandırabilir efendim. Bu kez tarihi yapılardan alacağız Göktuğ Bey sizin için. 
Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan Sultan Hanı Kervansarayı'nın bulunduğu ilimizdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Gülizar Hanım. Aksaray. Aksaray. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Göktuğ Bey'den sekti, Gülizar Hanım'a gitti puanlar. Bu arada görseli de ekranımıza geldi. Hatta Aksaray Valiliğinde yer alan bilgi de şöyleydi. Sultan Han Aksaray'ın Sultan Hanı kasabasındadır. Han 1229 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. 1278 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından genişletilmiştir der. Yazlık kısmının geometrik şekillerle süslenmiş muhteşem bir portalı vardır. Han içinde bulunan tüm yapı özellikleri itibariyle Sivas'taki gök medreseye benzemektedir der. Sivri kemerin hemen altında el minnetül lillah yani kudret Allah'ındır yazısı vardır der. Tebrik ediyoruz bir kez daha Gülizar Hanım'ı Aksaray cevabından dolayı. Yeni soru vakti Cem Bey için. Nilüfer'in N'si. Nilüfer'in N'si 40 puan değerinde anlam bilgisiymiş Cem Bey. Geliyor efendim. Sıradanlık, alışılagelmiş düzen içinde yapılan anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Göktuğ Bey. Rutin. Rutin. Sıradanlık. Alışıla gelmiş düzen içinde yapılan. Görelim. Tebrikler. Bir kez daha puan tablomuza dönecek olursak efendim. Geride bıraktığımız soruların ardından sıralama şöyle. 260, 230, 90 ve 30 şeklindeyiz. Yeni soru geliyor. Bu kez Lütfiye Hanım için. Paris'in P'si. Paris'in P'si 30 puan kazandırabilir Lütfiye Hanım'a ve para birimlerinden gelecek bu kez sorumuz. Hindistan'ın para birimidir. Süremiz başladı. Rupi. Rupi. Görelim. Tebrikler. Bartın'dan misafirimiz Gülizar Hanım'la seçiyoruz. Bir soru daha. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si 50 puan değerindeymiş ve eşyalardan gelecek Gülizar Hanım sizin için. Üzerine kandil veya mum konulan yüksek tabladır. Süremiz başladı. Şamdan. Şamdan. Kutlarız. <gülüyor> Yeni soru alıyoruz Göktuğ Bey'le. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 50 puan kazandırabilir Göktuğ Bey. Bu kez tekstil kategorisinden alacağız. Buyursunlar. İnce, sık bir tür yüne ve bu yünden yapılmış olan ürünlere verilen addır. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. İnce, sık bir tür yüne ve bu yünden yapılmış olan ürünlere verilen ad. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Cem Bey. Kaşmir diyeyim. Kaşmir. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. <gülüyor> Cem Bey için geliyor bu kez harfler. Çağrı'nın Ç'si. Çağrı'nın Ç'si 50 puan kazandırabilir. Gök biliminden gelecekmiş Cem Bey sizin için. Zodyak üzerinde ikizler ile aslan arasında bulunan takım yıldızın adıdır. Süremiz başladı. Yengeç. Yengeç. Görelim. 
Tebrikler. Yeniden Lütfiye Hanım seçiyor. Eşim Özgür'ün öğüsü. Özgür Bey'e saygılar. Özgür Bey'in öğüsü. 70 puanımız varmış ve müzikten gelecek Lütfiye Hanım. Buyursunlar. Aldırmam hiç yağmurlara. Benim güzel hatalarım var. Sözleri geçen Athena'dan dinlediğimiz şarkıdır. Ben nokta nokta süremiz başladı. Ben söylerim ya da ben söyledim. Ben söyledim. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Göktuğ Bey. Böyleyim. Ben böyleyim. Öğretmenimiz Göktuğ Bey 70 puan alır mı? Görelim. Kutlarız. <gülüyor> Yeniden harf tablosundayız. Bu kez Gülizar Hanım seçiyor. Ordu'nun olsu. Ordu'nun olsu 60 puan değerinde. Eş anlamlı kelimelerden gelecekmiş. Bu kez sorumuz efendim. Belge sözcüğünün kökeni Fransızca olan eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Blok not. Blok not. Artık uyuyor ama gelmedi. Buyurun Göktuğ Bey. Doküman. Doküman. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Göktuğ Bey ile birlikte hayatı belgelerin içinde geçen Cem Bey de butona gitmişti. Fakat Göktuğ Bey daha hızlı davrandı. Siz de mi gittiniz? Lütfiye Hanım da gitti. Fakat Olmadı. Göktuğ Bey hızlıydı efendim. Şimdi kendi sorusunu seçecek Göktuğ Bey. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si 50 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi futbolmuş Göktuğ Bey. Geliyor efendim. Milli kaleci Turgay Şeren'in 1951'de Almanya ile oynanan maçta yaptığı kurtarışlar sonrası anıldığı lakaptır. Nokta nokta panteri. Süremiz başladı. Berlin panteri. Berlin panteri. Görelim. Kutlarız. Evet Berlin Panteri Türk sporunun önemli ismi. 2016'da kaybettiğimiz değerimiz Turgay Şeren de ekranımıza geldi efendim. Bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ve yola Cem Bey'in sorusuyla devam ediyoruz. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 40 puan kategorisi din kültürü olacak Cem Bey. Sorumuz şöyle efendim. Güneşin batmasından bir süre sonra vaktini bildirmek için okunan günün son ezanıdır. Süremiz başladı. Yatsı. Yatsı. Görelim. Tebrikler. İlk turumuzda 20 soruyu geride bıraktık. Son 8 sorumuz öncesi bir kez daha puan tablomuza bakacak olursak son durum sıralama şöyle. 310, 270, 260 ve 160 şeklinde son 8'e başlıyoruz Lütfiye Hanım'la. Lütfiye'nin L'si. Lütfiye'nin L'si 70 puan değerinde. Kategorisi hayvanlar alemi olacak sorumuz şöyle. Yazları turuncu derisinde açık renk benekler oluşan, erkekleri gösterişli boynuzlara sahip olan toynaklı bir canlıdır. Süremiz başladı. Alaca kuş. Alaca kuş. O toynaklı canlı. Ya boynuzlara acaba... sahip yanlış oldu. Evet. Hem boynuzlu hem toynaklı. Olmadı. Görelim. Olmadı. Buyurun Gülizar Hanım. Ala geyik. Ala geyik. Bu kez oldu mu? Görüyoruz. Tebrikler. Orman mühendisimiz Gülizar Hanım <gülüyor> anında gördü zaten cevabı. Tebrik ederiz. Karşılaşıyor musunuz sahada? Evet karşılaşıyoruz. Evet çok da güzel bir canlı, çok da evet. güzel bir hayvan. Tebrik ederiz Gülizar Hanım Teşekkür efendim. Ederiz. Şimdi Gülizar Hanım seçiyor sorumuzu. Van'ın V'si. Van'ın V'si 40 puan değerinde. Bu kez tarımdan gelecekmiş Gülizar Hanım. Buyursunlar. Yayılmış olan ekin üzerinde at ya da inek yardımıyla gezdirilerek ekinin tane ve saplarını ayıran geleneksel tarım aracıdır. Süremiz başladı. 
Savan. Savan. Aradığımız cevap Savan mı? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Göktuğ Bey. Düven. Düven. Bu kez oldu mu? Görelim. Kutlarız. Bu kez de Gülizar Hanım'dan sekti Göktuğ Bey'e gitti puanlar efendim. Görsel de ekranımıza geldi. Bu arada az önce tahmin ederken Gülizar Hanım Savan demişti. Savan için 3 anlam veriyor Türk Dil Kurumu. Birinci anlamı halk ağzında pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim der. İkincisi yine halk ağzında yaygı örtü der. Üçüncüsü de tropikal bitki. iklim bölgesinin tipik bitki örtüsü der. E, tebrik ediyoruz Göktuğ Bey'i aldığı puandan dolayı. Şimdi Göktuğ Bey seçiyor sorumuzu. Yumuşak G olsun. Yumuşak G 60 puan. Kategorisi tescilli lezzetlermiş Göktuğ Bey. Alırız efendim. Manda sütünden yapılan coğrafi işaret tescilli lezzettir. Afyon nokta nokta süremiz başladı. Kaymağı. Afyon kaymağı. Görelim. Tebrikler. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Göktuğ Bey'in seri cevapları liderlik yarışında farkı sadece 10 puana düşürdü. 380, 370, 260, 160. Cem Bey sizdeyiz. Ürdün'ün üyüsü. Ürdün'ün üyüsü 60 puan değerinde bu kez. Yapılar kategorisinden geliyor Cem Bey için. İstanbul'da tarihi yarımadayı Beyoğlu'na bağlayan, halk arasında un kapanı köprüsü olarak da bilinen yapının adıdır. Nokta nokta köprüsü. Süremiz başladı. Gelmedi. İstanbul'da tarihi yarımadayı Beyoğlu'na bağlayan, halk arasında un kapanı köprüsü olarak da bilinen yapının adı Nokta Nokta Köprüsü. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 50 puanımız var. O yapının adı aynı zamanda... Türkiye Cumhuriyeti'nin buyurun Cem Bey. Atatürk. Atatürk Köprüsü dedik. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Tam yapının adı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yapı taşının adı diyecektim ki tebrik ediyoruz. Cem Bey'den geldi Atatürk cevabı. Köprü de ekranımıza geldi efendim. Şimdi kalan soru sayımız dörde düştü. Lütfi Hanım sizinleyiz. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si 40 puan. Kategorimiz anlam bilgisiymiş Lütfi Hanım. Hı hı. Buyursunlar. Karşılaştırma, mukayese anlamlarına gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Kıyas. Kıyas. Görelim. Tebrikler. İlk turda kalan soru sayısı 3'e düştü. Gülizar Hanım sizinleyiz. Iğdır. Iğdır. Iğdır. 40 puan değerinde Iğdır'ın ısı genel kültürden gelecek Gülizar Hanım. Sorumuz şöyle. Bir emek sonucunda ortaya konulan ürün veya eserdir. Süremiz başladı. Yayın. Yayın. Görelim. Yayına hayır dediler. Buyurun Göktuğ Bey. Yapıt. Yapıt. Bu kez oldu mu? Görelim. Kutlarız. <gülüyor> Bu kez de Kocaeli'den misafirimiz Göktuğ Bey'den geldi. Şimdi kalan iki sorumuzdan birini Göktuğ Bey seçiyor. Urfa'nın olsun. 70 puanımızda Şanlıurfa'da var. Kategorisi oyuncular olacak Göktuğ Bey. Şöyle sorulmuş. Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterini canlandıran oyuncudur. Nokta nokta sönmez. Süremiz başladı. Gel. 
deyip buyurun Cem Bey. Tuluyhan diyeceğim. Tuluyhan Sönmez. Görelim. Olmadı efendim. Buyurun Göktuğ Bey. Muhittin. Muhittin Sönmez. Görelim. Yine hayır dediler Lütfiye Hanım. Kurtuluş. Kurtuluş Sönmez. Oldu mu? O da değilmiş. Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterini canlandıran oyuncuyu arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Nokta nokta sönmez. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Bir kutu daha. 40 puan. Buyurun Cem Bey. Nurettin. Nurettin. Olmadı mı? Neden? Olmadı mi? diyenler var. Neden olmuyor diyenler var. O zaman soralım. <gülüyor> Nurettin. Oluyor doğru mu? Olsun. Oluyor diyor şu an heyet raporu. <gülüyor> <gülüyor> Görelim. <gülüyor> Kutlarız. <gülüyor> Oldu mu olmadı mı arasında gelen cevap Cem Bey'e puan kazandırdı. E, 360 ekranlarında da yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterini canlandıran oyuncumuz ekranımıza geldi efendim. Artık bu turun son sorusu Cem Bey'in sorusu olacak. O zaman İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi 30 puan. Kategorisi genel kültür Cem Bey. Buyursunlar. Arap alfabesinin ilk harfinin adıdır. Süremiz başladı. Elif. Elif. Ben bilirim de ilk turumuzu Cem Bey'in kazanacağı puanla tamamlar mıyız? Görelim. Tebrikler. Efendim böylece ilk 28 soruyu geride bıraktık. Puan tablomuza dönüyoruz. Misafirlerimiz hızlı cevaplarla ilk turu güzel tamamladılar. 410 puanla Göktuğ Bey ilk turun lideri. İkincilik koltuğunda 380 ile Gülizar Hanım var. Üçüncülük koltuğunda 300 ile Lütfiye Hanım var. Cem Bey de hemen 20 puan gerisinde 280 puanla turu tamamladı. Birer değerlendirme cümlesi almak isterim. Lütfiye Hanım nasıldı ilk tur? Çok güzeldi. 3 ee, tane soruyu basamadığım için kaçırdığıma üzgünüm. Ee, yoksa keyifli, güzel gidiyor. Asıl sizin sorunuzla ben soruyu kaçırdım. O sarı, evet, evet. sarı yer cevabında evet, soru yarım gidiyordu. kaldı. O arada e, tam da şey, e, bir yandan da karttan kontrol ediyordum. Siz direkt sarı yer evet. girdiniz. Hatta seyircilerimiz belki sorunun devamını merakla etmişlerdir. Okuyayım şuradan. İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan, içinde Atatürk Arboretum'unu da barındıran Boğaz kıyısındaki ilçeydi. Ama evet. daha Atatürk der demez Lütfiye Hanım sarı yer dedi. Çok hızlı çünkü. gördünüz. Yani Atatürk Arboretum'una çok gittim. Bildiğim bir yer olduğu için hızlı davrandım. Evet, çok çok hızlı geldi. Tebrik ederim evet, Lütfiye Hanım. Bence gayet güzel yarıştık ilk tur. İnşallah evet, ikinci tur da güzel, güzel. olur. Evet inşallah. Gülizar Hanım sizin adınıza nasıldı? Benim adıma da çok iyiydi. Siz, yalnız şu oldu. Genellikle kendi seçtiğim harfleri bilemedim. Çok garip oldu benim için. Biraz heyecandan kaynaklı olsa gerek. İnşallah ikinci durda daha iyi oluruz. Hadi inşallah. inşallah. Gülizar Hanım. Bence güzel. gayet güzel gidiyoruz. Teşekkür ederim. Göktuğ Bey lider tamamladığınız ilk turu. Evet. Valla söylüyorlardı inanmıyordum. Gerçekten çok çabuk geçiyormuş. Ne ara bitti anlamadım ilk tur. <gülüyor> i̇nşallah ikinci turda da böyle devam ederim. Hayırlısı olsun. Az önce aynısını kulağıma yönetmenimiz Çağla da söyledi. Çok hızlı geçti ilk tur dedi. Evet. Ben de tabii o koşturmacada cevap veremedim. Şu an cevap vermek isterim. Soruları yarım okuyunca hızlı geçiyor tabii. <gülüyor> Doğru. Doğru. Göktuğ evet. Bey gayet güzel yarıştınız ilk Teşekkür turda. Ederim. Tebrik Sağ ediyorum efendim Sağ performans için. Cem Bey siz ne dersiniz ilk tur için? Ben keyif almaya gelmiştim. Amacım hasıl oldu. <gülüyor> İnşallah ikinci turda yine yarışacağız. Çok yakın zaten puanlar. Herkes ısındı. Asıl yarışa geçiyoruz efendim. Finalistleri belirlemek için hadi birlikte ikinci turumuza geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim dört misafirimizle adım adım final turuna doğru yol almaya devam ediyoruz. Geldik ikinci turumuza. Lütfiye Hanım seçecek. Buyursunlar ilk soru için harf tablosu. Şansın şeysi. Şansın şeysi 100 puan değerinde. İkinci turun ilk sorusu ata sözlerinden gelecekmiş Lütfiye Hanım için. Buyursunlar. Bir işte düşüncesizce davranan kişi her türlü olumsuz sonuca katlanır anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta cezasını ayaklar çeker. Süremiz başladı. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Lütfiye Hanım ikinci tura güzel bir giriş yaptı. Şimdi Gülizar Hanım seçiyor. 
Namık Kemal'in N'si. Namık Kemal'in N'si 100 puan değerinde. Genel kültürden alacağız Gülizar Hanım sorunuzu. Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak ön taraflara geçmeye halk arasında verilen addır. Süremiz başladı. Kaynak yapmak. Kaynak yapmak. Görelim. Tebrikler. <gülüyor> Hanımlarla güzel başladık ikinci turumuza. Şimdi Göktuğ Bey seçiyor. Buyursunlar. Edirne'nin N'siyle başlayalım. Edirne'nin N'si 130 puan değerinde Göktuğ Bey. Ata sözlerinden gelecek sizin için de şu soru. Herkes davranışlarından sorumludur. Hatasının cezasını çeker. Anlamındaki ata sözümüzdür. Her koyun nokta nokta nokta nokta asılır. Süremiz başladı. Her koyun kendi bacağından asılır. Her koyun kendi bacağından asılır. Üçte üç yapar mıyız? Görelim... Kutlarız. Cem Bey ile seçiyoruz dördüncü sorumuzu. Selvi'nin S'si. Selvi'nin S'si 130 puan değerindeymiş Cem Bey. Coğrafyadan gelecek efendim bu kez. Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda yer alan Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne komşu olan ülkedir. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif. Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda yer alan Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne komşu olan ülke. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Cem Bey. Yemen Sultanlığı. Yemen Sultanlığı. Aradığımız cevap mı görelim? Hayır dediler. Bir kutu daha. 110 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Göktuğ Bey. Yemen söylenmiş miydi? Yemen Sultanlığı. Yemen Sultanlığı söylenmiş. söylenmişti evet. Görelim. Bir kez daha hayır yanıtını aldık. Bir kutu daha. Bir. Buyurun lütfen. Osman Sultanlığı. Osman Sultanlığı. Olur mu? Olmadı. Cem Bey? Umman Sultanlığı. Umman Sultanlığı. Bu kez olur mu? Görelim. Tebrikler. <gülüyor> Soru Cem Bey'in sorusuydu. Bir şekilde döndü dolaştı puanlar Cem Bey'e yazıldı. Tebrik ederim Cem Bey. Evet. İlk dört sorunun ardından bir kez daha puan tablomuza bakacak olursak son durum şöyle. 540 Göktuğ Bey, 480 Gülizar Hanım, 400 Lütfiye Hanım ve 370 Cem Bey. Buyursunlar Lütfiye Hanım'dayız. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 140 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi türkülerimizmiş. Geliyor Lütfiye Hanım için. Birçok sanatçının söylediği ders verir hocaları sözleriyle devam eden türküdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 120 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Göktuğ Bey. Mektebin bacaları. Mektebin bacaları. Doğru mu? Görelim. Tebrik. 110 puan kazandırdı liderimiz Göktuğ Bey'e. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarında yer alan bilgi de Muş Yöresi türküsüydü. Göktuğ Bey hızlı gördü. Tebrikler efendim. Teşekkür ederim. Şimdi Gülizar Hanım'la seçiyoruz. Bir soru daha. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si 90 puan değerindeymiş. Bu kez gelenekler kategorisinden gelecek. Şöyle bir detay var. İki cevap da kabul. Çünkü ikisi de kabul görüyor. Bilginiz olsun efendim. Buyursunlar. 
Geçmişte bayramdan bir gün evvel bayramlıklarını giyip mahallede dolaşan çocuklar için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Arife bir şey sana. Arife çiçekleri. Arife çiçekleri görelim. Evet, çok uzun. Olmadı. Buyurun Lütfiye Hanım. Arife çocuğu. Arife çocuğu. Oldu mu? O da değilmiş. Buyurun Göktu Bey. Arife çiçeği. Arife çiçeği. Bu kez oldu mu? Görelim. Kutlarız. Arife de gelseydi, Arefe de gelseydi ikisi de kabulümüzdü. Çiçeğine ulaşan Göktuğ Bey puanı aldı. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarında şöyle bir bilgi vardı. Bayram gecesi konaklarda bahşişler keselere, çamaşırlar bohçalara konularak dolaplara yerleştirilir, haremden selamlığa gönderilirdi. Selamlıktan da haremliğe un kurabiyesi uzatılması eski adetlerdendir der. Bayramlarda temiz elbise giymek ve bayramlık adıyla bir kenarda temiz elbise bulundurmak İstanbullular için günümüzde de varlığını devam ettiren bir gelenektir. Hatta Türkiye genelinde de hep böyledir. Eski İstanbul'da bu bayramlık elbiselere adamlık adı verilir. Bayramlık elbiselerin alınması özellikle çocuklar için ayrı bir önem taşırdı. Bayram gününden önce alınmış olan elbiseleri, ayakkabıları çocuklar yastıklarının altında saklar. Bazıları ise ertesi günü sabredemeyip hemen giyerlerdi. Bunlara arife çiçeği ya da arife böceği denirdi der Kültür ve Turizm Bakanlığı arife günü bayramlıklarını yine giyen çocuklara. Tebrik ediyoruz bir kez daha ve dönüyoruz Göktuğ Bey'e. Gizem ve Gamze'nin G'si olsun. Gizem ve Gamze'nin G'si 90 puan kazandırabilir. Bu kez geleneksel meslekler kategorisinden bir sorumuz varmış alıyoruz. Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamukla doldurulmuş geniş örtü yapımıyla uğraşan kişilerin geleneksel mesleğidir. Süremiz başladı. Yorgancılık. Yorgancılık. Kocaeli'den Türkçe öğretmenimiz Göktuğ Bey şu ana kadar çok güzel puanlar topladı. Liderlik koltuğunda 90 puan daha kazanır mı? Görelim. Kutlarız. Cem Bey için geliyor harf tablomuz. Kaderin K'si. <gülüyor> çok manidar oldu. Ka kaderin K'si. 110 puan değerinde kategorisi dizilermiş Cem Bey. Alıyoruz efendim. Başrollerinde İbrahim Çelik Kol ve Birce Akalay'ın yer aldığı 2017 yapımı dizidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Göktuğ Bey. Yalan dolan aşk. <gülüyor> Bilemedim valla. <gülüyor> Çok güzel dizi ismi olur ama. <gülüyor> Yalan dolan aşk. Görelim. Hayır dediler. <gülüyor> Bir kutu daha. 90 puanımız var. Yalan dolan aşk değilse ne olabilir? Bir kutu daha. 80 puanımız var. Kimi Beşiktaş taraftarı takımını ve takımıyla olan bağını böyle ifade ediyordur. Ne olabilir acaba? Buyurun Lütfiye Hanım. Siyah beyaz aşk. Siyah beyaz aşk. 80 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. 8 soruyu geride bıraktık. Göktuğ Bey'in yalan dolan aşkı olmadı. <gülüyor> Lütfü Hanım evet. siyah beyaz aşkı aldı. Tebrik ederiz. Puan tablosuna bir kez daha bakacak olursak efendim. Şu an ikincilik koltuğunu hanımlar paylaşıyorlar. 830 Göktuğ Bey, 480, 480 Gülizar Hanım ve Lütfü Hanım, 370 Cem Bey. Şimdi harf tablosuna gidiyoruz. Bu kez Lütfü Hanım'la birlikte. Van'ın V'si. Van'ın V'si 100 puan değerinde genel kültürden gelecekmiş Lütfü Hanım sizin için. Sizin iyi görüşünüz, iyi değerlendirmeniz anlamındaki bir sözdür. Süremiz başladı. Teveccühünüz. Teveccühünüz. Görelim. 
tebrikler. Harf tablosu bu kez de Gülizar Hanım için ekranda. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası 130 puan değerinde Gülizar Hanım deyimlerden gelecekmiş. Bu kez efendim sorunuz. Mutluluktan kendini kaybetmesine neden olmak veya hayran bırakmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Başını döndürmek. Başını döndürmek. Görelim. Tebrikler. Göktu Bey sizdeyiz bir kez daha. Zeliha'nın Z'si. Zeliha'nın Z'si 100 puan değerinde. Bu kez yayıncılıktan gelecekmiş Göktu Bey. Sorumuz sizin için. Bir yayın organında ülkedeki veya dünyadaki gelişmeleri derleyip topluma ulaştıran birimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Buyurun Göktuğ Bey. Haber merkezi. Haber merkezi. 100 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. <gülüyor> Ankara'dan misafirimiz Cem Bey'le alıyoruz sorumuzu. Ben bir kez daha Cem'in C'si diyeyim. Cem'in C'si 150 puan. Güzel puanı var Cem Bey. Bakalım ne varmış? Türkülerimiz var bir kez daha. Nasıldır türkülerimiz aranız? Çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Belki tabii. bildik Ama bir yerden Ama bakalım gelin. kısmet. Buyursunlar efendim. Sorumuz şöyle. Çekin uşaklar çekin. Hemen aldık ırgatı. Geliyor bir sert poyraz. Vuralım iki katı. Sözleri geçen türkümüzdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nda yer alan bilgiye göre Türkümüzün yöresi Trabzon. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 130 puanımız var. Çekin uşaklar çekin. Hemen aldık ırgatı. Geliyor bir sert poyraz. Vuralım iki katı. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Sözlerinden aslında ismine dair böyle minik bir... Buyurun Cem Bey. Gemiciler kalkalım. Gemiciler kalkalım. Türkülerde biraz zayıfım diyen Cem Bey. 110 <gülüyor> puan kazanır mı görelim. Kutlarız. <gülüyor> Hiç de zayıf değil misiniz Cem Bey? <gülüyor> Tebrik ediyorum. Bir kez daha tabloya dönecek olursak bu cevabın ardından Cem Bey kaçı gördü? 480 puanı gördü. Lütfi Hanım 580, Gülizar Hanım 610, Göktuğ Bey 930. Buyursunlar efendim Lütfi Hanım. Bolu'nun B'si. Bolu'nun B'si 110 puan. Bu kez tabirlerden alacakmışız Lütfi Hanım sorumuzu. Buyursunlar. Parası, pulu, işi, gücü olmayan serseri kimse anlamlarındaki tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Parası, pulu, işi, gücü olmayan serseri kimse anlamında kullanılan o tabir ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 90 puanımız var. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 70'e düştük. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu daha. Galiba gelecek. Buyurun lütfen. Baldırı çıplak. Baldırı çıplak. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. 
Lütfi Hanım kendi sorusundan kurtardım. puanı aldı. Evet kurtardınız tebrik ederim. Nasıl gidiyor ikinci tur ilk tura göre Lütfi Hanım? İyi iyi güzel. Güzel. Hızlı geliyor cevaplar yine. Başarılı misafirlerimiz var bu akşam da efendim. Dört farklı şehirden dört misafirimizi ağırlıyoruz. Döndük Bartın'a Gülizar Hanım'a. Prasa'nın P'si. Prasa'nın P'si 150 puan değerinde. Bu kez sorumuzun kategorisi din kültürü olacakmış. Geliyor. Hicri takvime göre İslam'da manevi değeri yüksek olan ve 3 aylar olarak bilinen aylardır. Süremiz başladı. Recep, Şaban, Ramazan. Recep, Şaban, Ramazan. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Şimdi Göktuğ Bey için geliyor harf tablosu. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 80 puan değerindeymiş. Kategorisi tabirler Göktuğ Bey. Şöyle sorulmuş efendim. Sürekli, durmadan, aralıksız anlamlarındaki bir tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Lütfi Hanım. Gece gündüz. Gece gündüz. Sürekli çalışıyoruz bu sorular. Gece gündüz. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Bir soru daha alacağız efendim. Final turuna doğru yürürken Cem Bey'deyiz. Yumuşak G. Yumuşak G 100 puan değerinde Cem Bey. Ve deyimlerden gelecek efendim sizin için ekranımıza. Birine nasıl davranacağı konusunda yol göstermek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Akıl öğretmek. Akıl öğretmek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Bir kez daha puan tablosundayız. Son durum şöyle. 930, 760, 700 ve 580 sıralamamız. Yeni soru Lütfi Hanım'ın sorusu olacak. Harfler geliyor. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si 150 puan değerindeymiş Lütfi Hanım. Birlikte bir söz arayacağız efendim. Sorumuz şöyle. Yeni bir girişime adım atan kişilere söylenen başarı dileğidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cem Bey. Allah utandırmasın. Allah utandırmasın. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Bir kez daha puan tablosundayız. Cem Bey yaptığı son ataklarla tabloyu iyice yaklaştırdı. Hatta üçüncülük koltuğuna geçti verdiği bu cevabın ardından. Şimdi soru sahibi Gülizar Hanım. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 140 puan değerinde sinemadan alacakmışız efendim. Bu kez sorumuzu. Indiana Jones serisinin 2008 yapımı devam filmidir. Indiana Jones ve Kristal nokta nokta nokta nokta süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Indiana Jones serisinin 2008 yapımı devam filmini arıyoruz. Bir kutu daha. Indiana Jones ve Kristal devamı ne olabilir? Bir kutu daha. Buyurun Göktuğ Bey. Kafatası krallığı. 
Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Bu cevabın ardından Göktuğ Bey bu akşam bin barajını aşan ilk misafirimiz oldu. Bir kez daha bunun için ayrıca kutlarız Göktuğ Teşekkür Bey. Ederim. Şimdi yeni soru vakti Göktuğ Bey için. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'sinde de 120 puanımız var ve eğitimden gelecekmiş sorumuz. Alırız efendim. Yurt içindeki ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci geçişini amaçlayan YÖK çalışmasıdır. Nokta nokta nokta nokta programı. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Gülizar Hanım. Mevlana değişimi. Mevlana değişimi programı. Doğru mu? Görelim... Hayır dediler. Az önce çok yaklaştık. Aradığımız cevap kimden gelecek? Mevlana değişimi programı olmadı. Buyurun Cem Bey. Mevlana gelişim programı. Mevlana gelişim programı. Oldu mu? O da değilmiş. Buyurun Göktuğ Bey. Çok yaklaştık dediğiniz için söylüyorum. Mevlevi Değişim Programı. Mevlevi Değişim Programı. Bu kez oldu mu? Hayır dediler. Az önce daha da yaklaşmıştık. Şimdi biraz uzaklaştık. Buyurun Gülizar Hanım. Mevlana Değişme Programı. Mevlana Değişme Programı. Görelim. O da değilmiş. Buyurun Göktuğ Bey. Mesleki Değişim Programı. Oldu mu? Değilmiş. Az önce bir harf fazlasını söylemiştik. Buyurun Gülizar Hanım. Mevlana Değişen Programı. Değişen Programı. Değişen. Değişen. Görelim. Olmadı. Buyurun Göktuğ Bey. Mevlana Değişme Programı. Söylenmişti ama görelim. Hayır dediler. Bir kutu açıyoruz. Buyurun Göktuğ Bey. Mevlana Değişimi Programı. Mevlana Değişimi Programı. Görelim. Değişimi oraya sığmıyor. Uzun geliyor Cem Bey. Mevlana değişim programı. <gülüyor> söylendi ama. Değişim. Mevlana değişim programı değil. Mevlana değişimi programı söylendi. Değişim programı. Değişim programı görelim. <gülüyor> Kutlarız. Siz değişimiyle girdiniz. Ben de dedim ki çok yaklaştık fazlası var dedim. Evet fazla söyledik. Bir harf fazla söylemiştik. Cem Bey. Uzun uğraşlar sonucunda hatta Mevleviliğe gittik. Ondan sonra gelişime gittik. Cem Bey Mevlana değişim programıyla aldı puanı. Şimdi bir soru daha alıyoruz Cem Bey ile birlikte. Ordunun olsun. Ordunun olsun. 110 puan genel kültürden gelecek Cem Bey sizin için. Konuşulan konuyu saptırmak anlamında mecazen kullanılan futbol terimidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Göktuğ Bey. Topu taca atmak. Topu taca atmak. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Final turumuza kaldı. 8 soru. Yine yüksek puanlı soruları arka arkaya gördük. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. 1130 puanla Göktuğ Bey liderimiz. 840 Cem Bey. 760 Gülizar Hanım. 700 Lütfiye Hanım. 4 misafirimizin de final şansı devam ederken son 8'e Lütfiye Hanım'la başladık. M harfi. M harfi. Manisa'nın M'si 100 puan kazandırabilir. Deyimlerden devam ediyoruz Lütfiye Hanım'la. Gereken yerde harcama yapmaktan kaçınmamak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Parayı basmak. Parayı basmak. Görelim. Hayır dediler aradığımız cevap parayı basmak değilmiş Cem Bey. Paraya kıymak değil Paraya abi. kıymak. Gereken yerde harcama yapmaktan kaçınmamak. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler.
Gülizar Hanım için geliyor harflerimiz. Ömer'in Ö'sü. Ömer'in Ö'sü 150 puan da Gülizar Hanım kazanabilir. Coğrafyadan gelecekmiş efendim. Sorumuz alırız. Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan kışın donan sarkıtları ve yazları yeşillikler içindeki görüntüsüyle bilinen oluşumdur. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Gülizar Hanım. Dipsiz göl şelaleleri. Şelale, evet. Şelalesi. Dipsiz göl şelalesi. Dipsiz göl şelalesi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Gülizar Hanım cevapları bizim beklediğimizden daha uzun veriyordu. Evet. Bu kez dengeledi. Tebrik ederim Teşekkür Gülizar Hanım. Bu arada ekranımıza da güzel görseliyle, güzel görüntüsüyle dipsiz göl şelalesi geldi. Ve biz de döndük Göktuğ Bey'le kalan 6 sorumuzdan birini almaya. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si 150 puan. Ata sözlerinden alacakmışız sorumuzu Göktuğ Bey sizin için. Hiçbir zaman aşırıya kaçılmamalıdır. Manasındaki ata sözüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Yine sık kullanılan bir ata sözümüz varmış ekranda. Hiçbir zaman aşırıya kaçılmamalıdır Lütfi Hanım. Çoğu zarar azı karar. Çoğu zarar azı karar. Tam 150 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. <gülüyor> Lütfü Hanım bu iyi geldi tabloya. Evet. Tebrik ederim efendim. Teşekkür puan tablosuna ben. rica ederim. Puan tablosuna bir kez daha bakacak olursak yine çok yaklaşmışız. 1130, 940, 890, 850. Herkesin şansı devam ediyor. Kaldı 5 soru. Cem Bey sizdeyiz. Ürdün'ün üyüsü. Ürdün'ün üyüsü. 120 puanımız var bu kez. Birlikte bir söz arayacağız Cem Bey'le. Geliyor efendim. İmrenilecek düzeyde mutlu olduğu düşünülen kimselere söylenen sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. İmrenilecek düzeyde mutlu olduğu düşünülen kimselere söylenen söz. Çoğaltabiliriz bunu. İmrenilecek düzeyde rahat olduğunu düşündüğümüz ya da imrenilecek düzeyde keyifli bir ömür sürdüğünü düşündüğümüz kimselere de bu sözü söylermişiz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Lütfi Hanım. Hayat sana güzel. Hayat sana güzel. 100 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. <gülüyor> Önce çoğu gitti azı kaldı. Arkasından hayat sana güzel. Lütfi <gülüyor> Hanım'ın tablosuna güzel yansıdı. Bir kez daha puanlara bakacak olursak. Lütfi Hanım bu cevabın ardından... 950'yi gördü. Tebrik ederiz efendim. Teşekkürler. Kaldı elimizde artık 4 sorumuz. Finale kimin çıkacağı belli değil. Kimlerin çıkacağı belli değil. Lütfi Hanım'la başlıyoruz. <gülüyor> I harfini alayım. I harfi. I'dırın I'sı. 120 puan kazanabiliriz Lütfi Hanım. Sorumuzun kategorisi bu kez trafik olacakmış efendim. <gülüyor> Şöyle sorulmuş. Kırmızı daire içindeki beyaz levha üzerinde birbirine zıt yönde siyah ve kırmızı ok olan trafik işaretinin anlamıdır. Nokta nokta nokta nokta yol ver. Süremiz başladı. Sağından gelene yol ver. Sağından gelene yol ver. 
Yok karşıdan gelene. Karşıdan gelene yol ver. Süre içerisinde cevap kabulümüzdür. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Misafirlerimizin e, sırayla yükseliş dönemleri oldu. Cem Bey'in arkasından şimdi de Lütfiye Hanım bir yükseliş döneminde. Bu arada tabela da ekranımıza geldi. Tıpkı soruda tanımlandığı gibi kırmızı daire içerisinde e, kırmızı ve siyah oklarla gösterilen işaret karşıdan gelene yol verdi. Tebrik ederiz Lütfiye Hanım. Son 3 sorumuz. Buyursunlar Gülizar Hanım'dayız. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeğesi 160 puan. Yarışın sonucuna finalistlere etki edecek evet. puana sahip. Çok yüksek puanı var. Kategorisi edebiyat olacak Gülizar Hanım. Sorumuz geliyor. <gülüyor> Ölüm, aşk, ihanet ve acı duygularının işlendiği baş karakteri Ahmet Arslan olan Zülfü Livaneli romanıdır. Süremiz başladı. Tüm butonlar aktif. Dört yarışmacımızın da final şansı devam ediyor. Kritik sorulardan biri ekranda. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Ölüm, aşk, ihanet ve acı duygularının işlendiği baş karakteri Ahmet Arslan olan Zülfü Livaneli romanı. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Kaldı elimizde 120 puan. Bir kutu daha. Son 40 saniye. Bir kutu daha. Son 30 saniyeye doğru bir kutu daha. 90 puana düştük Cem Bey ben bilirim dedi. Kardeşimin hikayesi. Kardeşimin hikayesi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Final turuna iki soru kala bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Son durumu görmek için 1130 Göktuğ Bey, 1070 Lütfiye Hanım. 1030 Cem Bey, 890 Gülizar Hanım. Üç misafirimizin final şansı devam ediyor ve iki sorumuz kaldı. Göktuğ Bey sizdeyiz. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi. 80 puanımız var ve genel kültürden gelecekmiş. Bu kez sorumuz. Üç dakika süren kesik siren sesiyle anons edilen tehlike işaretidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. 3 dakika süren kesik siren sesiyle anons edilen tehlike işareti. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Göktuğ Bey. Siyah alarm. Siyah alarm. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Göktuğ Bey kendi sorusundan puanı aldı. Zaten artık final turunda peki rakibi kim olacak? Şu an avantajlı olan 1070 puanlı Lütfiye Hanım mı? Lütfiye Hanım'ın puan avantajı var. Cem Bey'in soru avantajı var. 1030 puanlı Cem Bey mi? Soru Cem Bey'in sorusu. Şanlıurfa'nın U'su. Şanlıurfa'nın U'su. 80 puanımız var. Sorumuzun kategorisi doğal alanlarmış Cem Bey. Geliyor efendim. İzmir Çiğli'de tepeli pelikanlara ve pembe kanatlı flamingolara ev sahipliği yapan doğal alandır. İzmir nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Kuş cenneti. Kuş cenneti. Cevap doğruysa ben bilirimin final turunda Göktuğ Bey'in rakibi Cem Bey olacak. Değilse Lütfiye Hanım'ın avantajı devam edecek. Doğru mu? Doğru mu Lütfiye Hanım? Doğru diyor Lütfü Hanım. Bay bay. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. 
Lütfi Hanım hızlı veda etti. Evet. <gülüyor> bay bay daha durun öyle bırakır mıyız hemen? <gülüyor> Efendim bu cevabın ardından bu arada muhteşem bir görsel de ekranımıza geldi. Kuş Cenneti İzmir Çiğli'den. Puan tablosuna gidiyoruz ve finalistlerimizi görüyoruz. 1200 puanla Göktuğ Bey Kocaeli'den misafirimiz. Final turunda yarışacak birazdan. Rakibi ise Ankara'dan yarışmacımız Cem Bey 1110 puan kutlarız. İkinci turun ortalarından sonra şahane cevaplarla çok güzel puanlar aldı Lütfiye Hanım ve son soruya kadar şansını taşımıştı. O da bu akşam 1070 puanla üçüncü oldu. Gülizar Hanım çok güzel bir ilk tur geçirdi. İkinci turun ortalarına kadar da çok güzel geldi. O da 1000 puana çok yaklaştı. 890 ile ben bilirimi tamamladı. Tebrik ederiz. Evet birazdan beylerle son sorularımızı cevaplayıp günün birincisini belirlemeye çalışacağız. Orada konuşacağız ama vedalaşacağımız hanımefendiler var. Ne dersiniz Lütfiye Hanım bu akşam için? Ee, çok keyifliydi. Ee, burada olmak çok güzeldi benim için. Ee, arada bir butondan dolayı şanssızlığım oldu. Kaçırdığım so mi? Yetişemediğim sorular oldu ilk turda özellikle. Ee, ama yine de güzel eğlenceliydi. Kendimi denemiş oldum. Güzel de yarıştınız. Evet, yani, teşekkür ederim. E, kuş cenneti sorusu e, Cem Bey'i finale taşıdı evet. fakat hani orada belki seçtiğimiz harfler çok etkili oh, oluyor. Ondan, evet. Ama gerçekten finale çıkan ikinci, e, daha doğrusu final mücadelesi veren iki misafirimizin de temposu benzerdi. Göktuğ Hı -hı. Bey zaten istikrarlı yürüyordu. O arada evet. ikiniz birden atağa kalkınca çok heyecanlı bir yarış gördük. Doğru. Biz çok memnun olduk ağırlamaktan. Ben çok de teşekkür öyle. ederim. Ben efendim. de çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Sağ olun. Gülizar Hanım size dersiniz. <gülüyor> Benim için de çok keyifliydi. İyi ki gelmişim diyorum. İyi ki sizlerle burada bulunmuşum. Çok sağ olun efendim. Şanssızlık, kısmet, nasip hepsi bir araya gelince böyle oldu. Artık mutlaka bir sıralama evet. olacak evet, dediğiniz gibi ama gayet zaten başarılı. Zaten amacımız demiştiniz. burada eğlenmekti, burada bulunmaktı. Onu da başardık zaten. Teşekkür çok sağ olun. ederim. Bartın'dan emek verip gelmişti Gülizar evet, Hanım da. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür tekrar ederiz. tekrar teşekkür ederim sağ efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. O zaman bizi izninizle artık son turumuza geçelim. Bu akşamın birincisi kim olacak? Şu an bir soruluk avantajı bulunan Göktuğ Bey mi? Yoksa bir soru geriden gelip Cem Bey mi? Hadi birlikte ben bilirimin final turuna geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ben bilirim de heyecanlı bir iki turun ardından geldik artık final turuna. Bu akşamın kazananı ödülün sahibi kim olacak? Şu an avantaj, bir soruluk avantaj Göktuğ Bey'de. Ve final turunda 10 sorumuz var. İlk kategorimizi Cem Bey ile seçeceğiz. Hazır mısınız Cem Bey? Buyursunlar efendim bu akşamın kategorileri geliyor. Meslekler, genel kültür, müzik, spor ve sinema varmış bu akşam. Hangisiyle başlayalım Cem Bey? Meslekler Trabzon'un T'si. Meslekler Trabzon'un T'si. Cem Bey sorusunu seçti. Buyursunlar ekranımıza geliyor. Hizmet verdiği kurumda ekonomik tabloları çözümlemekle görevli uzmandır. Süremiz başladı. Risk analist değil. Risk analist. Görelim. Olmadı. Buyurun Göktuğ Bey. Mali Muhtemet. Mali Muhtemet. Bu cevapta iki misafirimiz birer hakkını kullanmış olacak. Mali Muhtemet görelim. O da olmadı. Bu soruda üç kutu açma hakkımız var. Bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Ve son kutuda geliyor. Buyurun Cem Bey. Mali analist. Mali analist. Cevabı parça parça vermişlerdi. Cem Bey şimdi ikisini birleştirdi. Evet, evet. Mali analist. Cevap doğruysa Cem Bey liderlik koltuğuna geçecek. Görelim. Kutlarız. Şimdi de Göktuğ Bey finaldeki ilk kategorisini, ilk sorusunu seçiyor. Spor, Nide'nin neyse olsun. Spor, Nide'nin neyse. Buyursunlar efendim. Milli takımımızın altın madalya kazandığı 2020 Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nın yapıldığı ülkedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Göktuğ Bey. Yok. 
Göktuğ Bey ikinci ve son hakkını kullanıyor. Yine gelmedi. Sadece Cem Bey'in cevap hakkı kaldı. Kutu açma hakkımız yok. Son 10 saniyeye doğru ilerliyoruz. Üç saniye, iki saniye, bir saniye. Buldum Bu ama. sorudan puan alamadı iki Buldum misafirimize. Ne buldunuz Göktuğ Bey? Ukrayna. Ukrayna. Evet iki hakkı bitince daha belki stressiz düşünme şansı oldu Göktuğ Bey'in. Acaba o bulduğu cevap doğru mu? Görüyoruz. Evet Ukrayna'ydı. Puan alamasa da bence alkış alır evet, Göktuğ Bey. Alkış. Evet, böylece bu sorudan sağlık olsun diyerek ayrılıyoruz ve Cem Bey'e dönüyoruz yeni kategori için. Ben meslekler kategorisi E. Peki efendim, bu kategoriyi tamamlıyoruz E harfiyle. Başkası için yapı ve ticaretle ilgili bir işi üstüne alan, yüklenici de denilen meslek sahibidir. Süremiz başladı. Buyurun Göktuğ Bey. Müteahhit. Müteahhit. Cevap doğruysa Göktuğ Bey yeniden liderlik koltuğuna geçecek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. <gülüyor> Kalan soru sayısı 7. Aradaki fark bir soru Göktuğ Bey lehine. Yeniden kategorilere gidiyoruz Göktuğ Bey'le. <gülüyor> Sporda bir daha şansımızı deneyelim. He olsun. Peki efendim. Spor kategorisi H harfinin sorusu geliyor. Amirli futbol takımımızın ve Başakşehir Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusudur. Nokta nokta Tekdemir süremiz başladı. Mahmut Tekdemir. Mahmut Tekdemir. Cevap doğruysa fark iki soruya yükselecek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Kalan soru sayımız 6. Aradaki farksa 2 soru Göktuğ Bey lehine. Buyursunlar efendim. Şimdi Cem Bey ile seçiyoruz. Bir soru daha. Genel kültür Zonguldak'ın Z'si. Genel kültür Zonguldak'ın Z'si. Sorumuz ekranda. Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluş tarihidir. 1900 nokta nokta nokta nokta süremiz başladı. 39. 1939. Cevap doğruysa fark bir soruya düşecek. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Göktuğ Bey. 1949. 1949. Bu kez doğru cevaba ulaştık mı? Görelim. Ona da hayır dediler. Misafirlerimizin birer hakkı daha var. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızı... Buyurun Göktuğ Bey. 1948. 1948. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Evet, kutu açmaya gerek kalmadan Güzel. bilirim dedi, ben bilirim dedi Göktuğ Bey. Kalan soru sayısı 5'e düştü, aradaki farksa 3'e yükseldi efendim. Yeniden kategorilerdeyiz Göktuğ Bey'le. Genel kültür ve Genel kültür kategorisini tamamlıyoruz, sorumuz geliyor. 1993 yılında Etiyopya'dan ayrılarak bağımsızlığına kavuşmuş, başkenti Asmara olan Afrika ülkesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Cem Bey. Eritre. Eritre. Cevap doğruysa fark iki soruya düşecek. Eritre. Görelim. Kutlarız. Kalan soru sayısı dört. Aradaki fark iki soru efendim Göktuğ Bey lehine. Yeniden kategorilere gidiyoruz. Bu kez Cem Bey seçecek. 
Müzik kızım Damla'nın deyesi. Allah bağışlasın tekrar. 12 yaşındaydı Damla değil mi Cemil? Evet 12 yaşında. Müzik Damla'nın deyesi sorumuz geliyor. Vefa arıyorum, dost arıyorum, şefkat arıyorum, aşk arıyorum sözlerinin yer aldığı Zeki Müren ve Ferdi Özbeğen'in de söylediği şarkıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Göktuğ Bey. Kardeş olabilir mi? Kardeş. Vefa arıyorum, dost arıyorum, şefkat arıyorum, aşk arıyorum. Kardeş. Görelim. Kardeş olmadı. Birer hakkını kullandı misafirlerimiz. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuyu da açıyoruz. Buyurun Cem Bey. Kindar değil. Kindar. Görelim. Olmadı. Cem Bey haklarını kullandı. Göktuğ Bey'in bir hakkı var. Buyurun Göktuğ Bey. Kandım. Kandım. Kandım. Görelim. O da değilmiş. Böylece toplam dört hakkını kullandı misafirlerimiz. Acaba o şarkı hangisidir? Hmm. Buyursunlar. Kandildi aradığımız <gülüyor> cevap. Buradan puan alamadık. Kalan soru sayımız böylece 3'e düştü. Aradaki farksa 2 soru Göktuğ Bey lehine kategorilerdeyiz. Ne diyelim Göktuğ Bey? Sinema Z diyelim. Peki efendim Sinema Z sorumuz geliyor. Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı 2020 İstanbul Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülü aldığı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda dört kutu açma hakkımız var. İkisini açıyoruz. İki kutu daha. Son 15 saniye. 10 saniye. Üç saniye, iki saniye, bir saniye. Cevap gelmedi. Puan alamadık. Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı 2020 İstanbul Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülü aldığı film neymiş görüyoruz efendim. Nasipse adayızdı aradığımız film. Buradan puan alamadık. Artık kritik eşiğimize geldik. Kalan soru sayısı 2. Aradaki farksa 2 soru. Şimdi yeniden kategorilerdeyiz. Ne dersiniz Cem Bey? Tamam mı devam mı mücadelesi? <gülüyor> evet. Müzik iyi diyeyim. Müzik kategorisi i harfinin sorusu Cem Bey için geliyor. Sen üzülme acıdan bu sözlerim. Karşımda görsem dolar gözlerim. Sözleri geçen Murat Boz şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda 3 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son kutuyu da açıyoruz. Buyurun Cem Bey. Kutu gelmeden butona gittik. Özledim. Özledim. Cevap doğruysa fark bir soruya düşecek. Özledim. Görelim. Kutlarız. Tam acaba şansı kalmadı mı dediğimiz anda Cem Bey devreye girip aldı puanı. Kalan Vallahi. soru sayısı bir, aradaki fark bir soru. Bakalım bu akşamın birincisi olup ödülün sahibi kim olacak? Son kez gidiyoruz kategori ekranına. Göktuğ Bey'in sorusu. Sinema C. Sinema C. Geliyor efendim bu akşamın birincisini belirleyecek soru. 
Nurgül Yeşilçay, Settar Tanrıöven, Celile Toyon ve Suzan Aksoy'un rol aldığı 2011 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda da dört kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Açabileceğimiz son kutuyu da açıyoruz. Son on saniye. Altı saniye. Üç saniye. İki saniye. Buyurun Cem Bey. Dünür aracı diyeyim. Ne aracı? Dün, dünür aracı. Dünür ağacı diyorum. <gülüyor> Değiştiriyorum. Dün, dünür ağacı. Cevap da oluyorsa bu akşamın birincisi Cem Bey olacak. Dünür ağacı. Görelim. Hayır dediler ve cevap gelmedi. Puan alamadık. Dünür ağacına gidene kadar acaba başka bir ağaca gidebilir ya, miydik? Ya ağacın olduğunu anladım ama başını <gülüyor> zaman da gidiyor ya çözemedim. Acaba ne ağacı? Ne ağacı olabilir? O Çınar, Çınar ağacı. ağacı. Çınar ağacı. Evet. Görelim. Çınar ağacı. Çınar ağacı. Çınar ağacıydı aradığımız <gülüyor> cevap. Ve efendim böylece final turumuzun sonuna geldik. Nihai tabloya bakma vakti. İki beyefendi çok güzel yarışçılar. Toplam 66 soru gördük bu akşam. Nihai tablomuz şöyle. Ben bilirim de bu akşamın birincisi 1800 puanla Göktuğ Bey. ikincimiz Cem Bey. 1710 puan. Tebrik ederiz. Evet, Dünür Ağacı, Çınar Ağacı birinciyi belirledi. <gülüyor> evet. Bu akşam finalde İstanbul dışından gelen iki misafirimiz vardı. Kocaeli'den Göktuğ Bey ve Ankara'dan Cem Bey. Ne dersiniz Cem Bey? Nasıl diğer iş? Çok eğlendim. Her iki, hem ikinci turda hem final turunda son soruda e, kadar kaldı. Çekişmeli bir yarışmaydı. Hep de böyle olmasını istiyordum. Çok keyif aldım. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Kızımın bir isteğini de yerine getirdim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet, kızının yönlendirmesi, kızının motivasyonuyla evet. Cem Bey gelmişti. Gay gayet de haklıymış Damla. Çok güzel yarıştınız Cem Bey. Damla'ya sevgiler bu arada. Ee, bizi ağırlamaktan çok memnun olduk efendim. Tekrar tekrar teşekkür ederim Cem Bey. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Göktuğ Bey tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin adınıza nasıl bir yarıştı? Valla çok güzeldi. Gerçekten çok eğlendik. Ee, ekip arkadaşları da hepimiz gerçekten bir kaynaşmada sağlamıştık gerçekten. Güzel bir yarış çıkarını düşünüyorum herkesin. Herkes hak etti. Zaten ara çok açılmadı. Fark evet, çok açılmadı. Çok yakın seyretti. Gayet iyi bir yarışmaydı. Mutluyum tabii birinci olduğum için. Tebrik ediyorum Cem Bey'i de. Son anda gidecekti ama işte kısmet demek ki nasip bizeymiş. <gülüyor> Çınar ağacı yerine dünür ağacı gel evet. gelince diyorsunuz işler değişti. Evet, işler ee, değişti. Tebrik ediyoruz Teşekkür Göktuğ ederim. öğretmenimiz, Türkçe öğretmenimiz Kocaeli'den. Bu arada e, ödülünüzü de takdim edeyim Göktuğ Bey. Teşekkür Güzel ederim. günlerde harcamınız dileğiyle O zaman kapanışı da birlikte yapalım. Bu akşam da 2500 liralık para ödülünün sahibi Göktuğ Bey oldu. Sevgili seyirciler siz de bizimle birlikte yarışmak isterseniz ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Tekrar tebrik ederim.